えー、それでは未来への責任大阪都構想再始動松井代表吉村さん政調会長登壇をよろしくお願い申し上げますどうぞ大きな拍手でお迎えください<笑>ありがとうございますいやこれだけ多くの皆さんがね参加していただいてこうたったまま聞いていただいてるんですえー、もうあのいつね座るのやめとこうと思っていや吉村市長がねわあのこう立ってるとねどっちが足の長さが長いんかなって比べられるのがね僕は嫌なんですけど、まあ、座りましょうかえ座りましょうかいやちょっと座ってやらしいやあそうですかねあまあ座ってちょ,っとちょっとだけ座って<笑>、えー、僕の方がちょっと足長いんでね吉村市長じゃあちょっと座らせていただいて話しさせてもらいますいやどうも皆さんありがとうございましたまあ、吉村市長もあの今日はねいつもあの万博のポロシャツ着てねあのおあの市役所で仕事してるんですけど、えー、ちゃんと今日はカッターシャツを着て、えー、皆さんの前に背広まで着て皆さんの前に出てきて、えー、来てますけどもあの皆さん本当にね万博あの個人会員あの登録をお願いしますね、うん、あの今フランスでね11万人ぐらいやってるんですけどねまあ、大阪は日本は2万ぐらいですかね、今2万人ぐらいです、ね、全然で皆さん、これあの、ね、お金かかるというのは誰も登録しないんで、あの無料ですから、<笑>あのぜひあの登録してもらいたいと思います、うん、でね、今日ちょっとね、僕はね、怒ってるのがね、ちょっとさっきまでね、あの都構想とね、ああいったあの大都市制度のね、委員会やってきまして、あ委員会ね、もう自民党がね、うん、嫌味ばっかりで、おどんな嫌味言うのもう、ね、いつものこと。<笑>いつものこと、うんまあ、とにかく、ね、大阪の将来この人ら本当に考えてないなというふうに思いますね、うん、あの自分たちのやっぱ選挙区も大事だし、まあ、分かるけどもやっぱり大阪の成長を考えた時にもう、ね、言われるたびに都構想実現したい思いが強くなってきてます,、うん、来てますねいや、あのー、皆さんのおかげさまで、えー、2年前ダブル選挙を2人で勝たせていただいてで今年の、あのー、5月の議会でですねなんとか法廷協議会をまあ、設置できましたで法定協議会でこれはあの我々大阪維新の会はまあ特別区を設置するとそしてこれ公明党さんがまああの特別区はやっぱりやりすぎだけど総合区の議論もしようということでまあ議会の過半数を得てまああの法定協議会が設置できました、まあ、この間総合区の案はねえ市長案をあれ提案をして。でいよいよあと一月、えー、ぐらいかかりますけども特別区の案を、まあ、提案をしてですね議論をスタートさせようとこう思ってますでまあこの,あの結局あれでしょあの市議会、えー、自共民の皆さんはまあ民はもうないけどね自共民の皆さんは大阪市がなくなるとかまたそういうことを言うわけでしょもう本当にねあの大阪市がなくなるなくなるってねもうそればっかりですけどね、まあ、これはのひあのもう一言で言って、それは役所はもうなくなります、大阪市役所、もう大変です、もう改革ですか、ねうん、改革です、これは、うんあの。今、東京都だって、東京都と特別区あるでしょ、まあ、似たような形にして、ミニ東京は絶対だめですけども、やっぱり役所として、大阪のこう大きな成長っていうのを考えたらね、やっぱりあの市長と知事がいっつも2人揃わないとできへんっていうのは、あまりにも僕はあの脆弱だと思います僕もね市長になって思ったんですけどこれ今こうやって一緒に話できるからいいですけどもうね役所入ったと思いますけどねとにかく大阪市役所のメンバーはね府庁のこと大嫌い<笑>府庁のメンバーも大阪市役所大嫌いなんですよね父も大阪市役所の人嫌いなんですよいやいや僕はね大阪市の職員の皆さんとはね仲良くしてるつもりだけどあまり好かれてないというかねでも府庁の職員ももともとはあまりねやっぱり市の職員と会わなかったけど最近はあのどこまでね心通じ合ってるかは別にしてまあやるべき仕事は一緒にやってるんですよねだからまあ少しずつ結果出てきてるというのが一番もう皆さんに感じていただいてるのはやっぱり海外の方が増えたえこれはもう大阪がナンバーワンですからね今。あの外,外国の方が増えている率が、えー、これも橋本首相時代にもうこれも一体でやりましょうということであれ観光局を設置してそして、あのーまあ
、福祉両方でね、お金も出して、そしていろんなイベントもやり、えー、それが、えー、SNS を通じて、海外に情報が発信ができて、いや、大阪って面白いとこあるよというので、今すくあの、増えてきたということなんです。だからもう、皆さんもご存知だと思いますけど、一番最初やったのがね、あの大阪城のモトクロスの大会。あれも、あのー、平松さんの時代もね、あれをやりたいという、あのー、申し入れあったんですよ、主催者から、あのレッドブルという会社から。でも、平松さんはもう全くやる気ありませんでした、えそして、えー、大阪府がいくらやりたいと言っても、まあ、あの文化財の、えー、担当は大阪府で、そして大阪市があの管理をしているということで、で平松さん、全くもう話に乗ってくれなかったから、結局橋本市長になるまでできなかったですね。で、あれをやることによって、やっぱりあの世界中に、これはこの大阪城、これはどこなのと、日本の中の、えー、どの場所ということで、すごく興味と関心を持ってもらったと、まあ、その結果なんですね、あと,あとはそういうことで関心を持っていただいたら、まあ、もともと大阪の人っていうのは親切ですからね。もうとにかくもう大阪の、まあえー、皆さん方、えー、もうとにかく外国人を見たら、えー、もうあの英語もできんでも近づいていって、いろいろとありがた迷惑ぐらいの、ね、親切心で、えー、あの対応していただくとあいうのがやっぱり受けてるんですよね。うんこれあの市長になって、まあ、橋本市長からもこう受け継いで分かるんですけどあの本当に大阪市役所と大阪府庁が一緒にするっていうのはものすごくパワー使いますねとにかくやっぱりうちにこもりたいっていううちへうちへっていうふうになります大阪市役所であの知事と一緒に今いろんなこと今進めてますけど、まあ、橋本市長の時にわーっと改革もして僕もそれ続いてやってますけどあのね、これは本当にトップが変わったらすぐ元戻ると思いますねで今一緒にやってるんで例えばあの何は水泉とかねあの梅北に新駅作ってそこから大阪市営地下鉄だけじゃなくて何は水泉で梅北に新駅作って、えー、そこからずっとあの南の方を下っていって新今宮通ってまさにあの関空と直結すると今70分ぐらいかかりますけどまだ40分ぐらいで行けるしもうすごい経済効果もできるし。あの夢島のあたりの,あの開発だってそうですし梅北の開発もそうですし、まあ、まあ中之島の開発もそうですけども何大阪の大きな成長をやろうという時はやっぱりあの今ねなんとかこう強調してやってますけどこれをねもう制度としてやっぱり一本化しないとあのいけないと思います大阪の本当の成長を考えていく上ではそうした方が僕は絶対いいと思,う思いますね。いや大体ねあのー今、市長の言うね、なにわ水泉、30年前に計画をして、全く動かなかったんですね。で、結局、なぜ動かないかというと、大阪府と大阪市の負担、ここでもう揉めるんです。あのなにわ水泉やるのに、大阪府と大阪市がどの割合で負担をするのかというところで、えー、大阪府側から見ると、これ、なにわ水泉って大阪市内の、鉄道路線でしょという話になる。で、大阪市から見ると、これをつなぐことで、えー、関空から、えー、梅田、えー、つながるんでしょと。だから大阪、雰囲気全体がもう利益受ける。じゃあ、あの、大阪府が、えー、大阪市以上の負担が必要ですよと。こういう話になります。でね、あの、この何は辻線も、今、吉村市長と、まあ、だいぶ話まとまってきました。民間の事業者の皆さんも一緒になって。でもこれもう何度も、まずは担当同士、えー、課長、係長、何度も話し合いする。そして部長が話し合いする。副知事、副首相の話し合いする。で、僕と吉村首相が話し合いする。これは橋本首相の時代からもそうですけど、何度もその話し合いをして、最後我々のところに上がってきて、じゃあ1対1でやろうかというところで、まあ落ち,落ち着くわけですよ。ところが、今まで会うことすら、これは橋本市長の時代によく言ったことなんですけど、橋本知事の時代は、大阪府知事と大阪市長が会うのに2年かかりましたから、会うのに
、今やもう橋本師匠と僕は毎日のように電話してるし、今も吉村師匠と、もうしょっちゅう毎日一緒ですよ、もうええ加減飽きるぐらい一緒です。<笑>飽きるぐらいたまにね僕思うんですけどね、うん、あ僕ら大喧嘩した方がいいと思うんですよね、うん、こいつらやらしておいたらなんかうまいこといくんちゃうかみたいな空気になってるとこあると思うんですけど、うん、これはねやっぱり組織としてやっぱりあのものすごい弱いと思います、うん、これもう本当にちょっと向いたらねこれはもう何もできなくなりますよ大阪の人だからあのそれまでは大喧嘩やったわけですよあの要は、えー、大阪府知事が大田知事の時代ねえー、そして磯村さんっていう人の時代なんその時代も大阪府と大阪市の、まあ、二重行政を解消するための話し合いのテーブルは作ったと作ってたところが話し合いがまず係長時点で揉めると係長同士がもう意見合わないで結局、えー、じゃあ上司にちょっと相談しよう課長同士も意見合わないとでもあのー部長同士も意見合わないからじゃあ知事、市長に挙げても結局は、えー、継続して話し合いをしましょうとその1枚のペーパーを読むために2年かかるんですねこれじゃあやっぱりそれは成長しませんだから今、まあ、橋本市長とずっと一緒に話をしながら役所同士も、えー、副市長、副知事会議というのも設置してそこでもうお互いに懸案事故,、えー、事故を揉むだけもんで最後は2人でもう決めるとそのシステムが橋本首相と僕の時代は府市統合本部という本部でしたで今吉村首相とは福祉と推進本部というでここでどうものを決めるかというルールをルールを作ってるんですね、えー、橋本首相時代もあの府市統合本部本部長は僕なんですで副本部長が発祥そして今の副市と推進本部も本部長が僕で副本部長が大阪市長吉村市長と最後はどちらの言い分も聞いてでルールとしては本副本部長と本部長が協議の上本部長が決定するとなってるんですだから物事が決まるということなんですで僕は大阪市民の皆さんからも、まあ、選挙で一票いただいてるんで、大阪市民の敵じゃありません。よく言われるんです。知事の、知事に任せたら大阪市のことをほったらかしにされて、大阪市のお金を他に使われると。これがね、あの、まあ、今日も言ってたんじゃないの、自民党は。自民党が一番よう言,言う理屈、理屈なんです。皆さん、現実見てもらいたいんです。要は何は筋線、大阪市内の路線なんです、一番は、えー、そして大阪市で一番問題だったエリア、えー、これはあのー、アイリンエリアですよね、これ、大阪市のど真ん中なんです、このど真ん中をもう今までのネガティブのイメージを変えようということで、大阪府は警察予算をか拡充をして、えー、これ、あのー、橋本市長がスタートして今、吉村市長やってますけども、えー、西成特区構想ね、えー、だから、あのー、まさに我々の考え方ま、まず大阪のど真ん中を変えていく、変えていくことで、大阪の、えー、南はあのー、三崎町から北は野瀬のこの大阪雰囲気のエリアが成長していく、だから、まああのー、よく議会で言われるね、大阪府に任せれば大阪市は、えー、もうほったらかされるもうありえない話で今今日も吉村市長は反対されてるわけですいつまでもその話をするおかしい話なんですよね、うんまあ、あのここに、ね、いらっしゃる方本当にあの高いお金を払っていただいて来ていただいてありがとうございますこれはもう本当にあの政治も応援していただいてでもやっぱり皆さんがやっぱこうやって応援していただいているのはあの
大阪はもっともっと強いはずじゃないのと大阪はもっともっと元気にしてもらうのは困るし、うん、もっと成長させてもらうと困るしもっと力あるでしょうと、まあ、住民サービスももっと充実するんじゃないのと今までの古い役所の体制おかしいんじゃないのということであのご賛同いただいているのかなというふうに思ってますですので僕も当然大阪市長として大阪市域をね成長させるためにはもう大阪市内のことだけ良かったらええやんかではもうこれはあの大阪の成長っていうのはもう止まると思いますちょっとこの間ねあの上海に出張してきましてね上海なんていうのはあの上海市と大阪市で姉妹都市結んでますけどあそこはもう面積言ったら大阪府の3倍人口2000万人ですよで国が決めるようなことも決めれるような特別の市にしてる、まあ、それが市というのか僕は党というのか僕は呼び方どっちでもいいと思うんですけど要はその国全体として今の,この北京だけじゃなくて上海も作って自分そこに権限を与えてやっていこうと。あの中国ですらそうやってますんでねだから日本も東京医局だけで、まあ、古い政治家多いですけどやっぱり大阪はねあのちょっと違うんだというのをね、まあ、全国に見せたいと思いますしこれはもっと力あるよっていうのをちょっと古い政治家の、まあ、いろんな身分関係あるにしてもちょっとそれは多いてもう日本を引っ張るぐらいの街に行けるんちゃうのっていうのがやっぱりこれ原点なんですけどね。そうですねうん、そういやだから上海2000万都市なんでね。だから大阪が、えー、大阪市260万でね、上海と対等だと、これはもうありえないわけですよ、大阪府全体でも880万、だから、同州制とかいう話が出てきてるわけで、であのー、例えばアメリカ、カリフォルニア州、大阪府と姉妹提携してるんですけど、カリフォルニア州はあの州3000万都市ですから、えー、だからあの、そのエリアでやっぱりカリフォルニアとしての経済成長、やるわけですよねだからその大阪市内にいると260万で十分だという話が出るけど世界の都市と比べれば圧倒的に力が足りないだから大阪全体まず880万でやろうよというのが我々のまあ考え方ここにいらっしゃる皆さんにはそれが通,用しあの通じてると思いますけどこれが議会で通じないんですよね。議会で全く通じないまあ、あのやっぱり悔しい思いしたのはあの5月17日ですよ、うん、あの一昨年の、ね、住民一昨年の5月17日、住民投票は、ね、否決されて、69万対70万という僅差ですけど、あの否決されて、あそこで、まあ、たられば言っても仕方ないですけど、あの一歩、大阪が大きく成長するチャンスでしたけど、うん、それはもう罰になった、であの当時の橋本市長も政治家を、まあ、引退すると。いうので今自由にや,やられてますけどもあでも大阪に対する思いはものすごい今も強い思いを持ってはりますしね、うん、やっぱりその一回あそこで悔しい思いをしてますけどなんとかねあの僕らのダブル戦でも皆さんの,あの支持いただいてあと通していただきましたしね、まあ、いろんなこと言われる反対反対反対が続きますけどなんとかねもう一回都構想を実現する住民投票というのをねやりたいと思いますよ。いやあの5月の17日ね、本当にもう、まあ、あの吉村、えー、政調会長も、まあ、そうですけど、えー、も,うもう5月の17日までのあの間はもう、まあ、橋本前代表も,もう僕もね、まあ、本当に死にかけましたから、えー、あの期間中、まあ、あまり言いませんでしたけど、あの2人ともね、あの途中、最後3日ぐらい残してね、あの言葉が出なくなりまして、ほんであの毎日同じこと喋ってるんですよ、毎日同じこと喋ってるのに、ある日突然ね、次何喋るかが全く言葉出なくなって、本当に僕もね、ちょっとこれは頭の血管詰まったと思いました、<笑>であのその話を、えー、その5月17日終わってから、橋本首相としてたんです。ほんなら彼も頭の血管詰まったと思って、それで、あのー、最終日、2日前ぐらいにね、別々の病院ですけど、お互い病院行ってたんですよ。<笑>えー、あの,の、脳を検査を受けてまして、脳のあの MRI いうやつですか、あれでこう、断層をやって、それで本当に詰まった思ってね、もう、言葉が出なくなったんですよ。それで、これはやばいなと思って、それでその話を終わってから橋本、えー、さんと話したら、僕も言ってました言ってあほな俺だけやなかったんやなとよかった思ってね老化現象じゃなくてとこう思ってたんですけど
、まあ、そのぐらいしてもね、やっぱりあの時はね、あのー、大阪会議なるね、偽のね、あのー、もう要は、大阪府と大阪市の二重行政解消できる会議テーブルに、あれにやられましたよ。えー、だから、5月の17日まではね、これはもうみんな、あの、大阪会議、まあ、自民党よく言ってた、大阪会議なるもので、話し合いをすすれば解消できますとだからまずその会議をスタートさせてくれと、えー、即大阪都まで、ね、特別区をやる必要ないでしょうということで、あのー、一旦は大阪会議これが対案と言ってたんですけど皆さんも,覚えもう思い出していただけたと思いますけども5月17日超えてねじゃあ我々大阪会議やろうとしたわけですやろうとしたら急に5月の17日ねあ7月のね23日ぐらい、第1回大阪会議開いたら、そんな、えー、都構想のタイヤなんて言った覚えはないと、こういう話になって、全く動きませんでした、ポンコツオンボル会議、えー、あれ以降、大阪会議は開かれておりません、大阪で、全くあのもう皆さんに忘れられてると思います、会議自体はあるけどね、開かれてない、だから今は福祉と推進本部会議というところで、ものを決定しているということなんですね。でもまた知事もう一回頭あのおかしくなるぐらいやらなあきませんよ。僕は初めてです。もう初めてかまああれですけど、僕やりましたけど、あの知事はもう二回二回目ですからね。いやもうね頭の血管だけはつまら<笑>あのつまらないように今だからねまああのもうとにかく水分補給一生懸命やってますね。<笑>ええ。もうなのそうか水分補給したら大変ですよ、今度、この年になってきたら、なかなかね、朝までに2回ぐらいね、起きやんとね、トイレ行ってしまう、もう何の話してるか分かりませんけど、<笑>いや、でもね、僕はあの知事が本当にすごいなと思うのが、はい、あの当時、5月17日、否決されたときに、橋本当時の代表が政治家辞めるって言ったときに、知事も多分一緒に辞めたかったと思うんですよ、うん、もう頭詰まらせるほどやってましたんでね。やめたかったと思うんですけど、まあ、そうやって僕は残ってもう一回やるっていうこの判断は本当にね本当にすごいと思いますよでもまあ生身の人間ですから何回もできないと思いますんでね本当に次最後だと思いますし僕はあの知事からあの吉村君出へんっていう,そ,う,そ,うそんなにね褒められたもんじゃない僕も追い詰められたようなもんなんであれ<笑>前橋本鬼の代表に追い詰められて<笑>、うん、でで、うん、もうねパートナー探さないと。やっぱりできないから、えー、当時はもう吉村今の首相は国会議員でね楽しそうにしてたんですよ東京行って、ね、楽しかったんですよ楽しもう国会議員赤十字のでウィニーさんが辞めない理由よくわかりますよ僕<笑>辞めたくないんですよウィニーさん本当にね国会議員給料も高いしいやもうねちやほやされてねちやほやされるしもう飛行機も入り口も違うしういろんなお金がどんどん活動費もいっぱいあるしもうね自由ね大阪離れたら<笑>まあ、六本木や銀座行ってもね<笑>もあまり顔も知られてないから楽しく毎晩もう自由にやっててやそ,本当もうそんな国会議員多いですか皆さんね地元の選手言ってくださいね維新の議員大丈夫かって言ってくださいうもうあんまり言うとね今日来てる国会議員がみんなで、ね、だ,だんだん顔が多くなってきてるんですけどね<笑>いやでも僕もあのそういう決めたのはねやっぱりあのまずは5月17日の時に当時、まあ、橋本代表のまあそばで。さしてもらってて、指名も受けて、いろんな中内部のね、いろんな設計もさせてもらって、やっぱり戦略部隊の責任者やっていうのがまず一つと、でもう一つはね、やっぱり、多分誰かがやらなかったら、知事が市長選挙に出ることになってたと思うんですよ、知事が市長選挙に出たら、今度はこれ、あの都構想でも負けてますから、絶対維新の対象の首取りに来ると思ったんですよ、僕は。だから知事は知事で選挙に出たらこれは勝つだろうと、これは知事のね、現職の実績ありますから、普通、現職で強いんですよ、酒井、お願いしますね、皆さんね、酒井ね、酒<笑>井ね、酒井負けれないですよと、もうそれは後でまたね、あとで、あとで、ねね、現職で強いから知事だ、知事として出たら勝つけど、市長としては出たら僕は負けるかもしれないと正直ちょっと思ったんで、そうしたら、大将の首は取られるわ、もう都構想はできなくなるわっていうんでね、そうであれば、あの僕はもう無名の国会議員ですからね。最後、大将が一人知事で残って、まあ、市長が仮に負けたとしても、そこはもう柳本さんと知事でまた不幸せな関係になるから、都構想必要ってなるしあの、そういった意味で僕は選挙に勝っても負けても、これ、勝負には負けないと思ったんで、うん、あとはそのやっぱり橋本当時の代表と
いろんな話する上でこの大阪の成長大阪に対する思いっていうのをねやっぱり受け継いでやっていくにはこの都構想っていうのをねもう一回これや,るやりたいっちゅう、まあ、そこだけで、えー、来てますんで、まあ、この任期ね、まあ、総合区とかちょっと僕はもういろんな戦略練って進めてますけど山の頂上というのはこれ特別区をやって都構想をやって、えー、大阪を都にしてね成長する姿を作ってどんどんまさにあの経済成長するようなね、えー、そんな日本を引っ張るような町に本当にしたいと思いますんでねあのいろんな戦略はもう僕練りますけどそこしかもう見てないですかあの竹山さんみたいにね途中で裏切らないから大丈夫ですよ皆さん。<笑>それはカモフラージュする時ありますけど、まあ、それはね作戦作戦ですから必ずこの大阪を成長させたいというのでね,うねもう知事の頭がおかしくならないうちにねあのや一緒にねや,やりきりたいと思います、まあ、あの吉村首相もねあの今42ですから<笑>、えー、これもね60ぐらいまでね大阪のためにねもうとにかくこう頭の血管詰まるぐらいね頑張ってもらってね、えー、で大阪良くなったらまたね吉村えー、法律事務所によたくさんのお,かお客さんがあふれるようなねちゃんと人生あの設計できてると今橋本事務所なんかお客さんいっぱいで、うん、すごいらしいですよ、うんまあ、とにかくね本当に走り切りますから、うん、このね任期4年間もうとにかく走り切ってで、まあ、途中でバタンで倒れたらちょっと皆さんお支えをお願いするかもしれませんけれども、うん、いやほんでねやっぱりあの橋本前首相の時はもう議会と正面からぶ,ぶつかるというかもうあのやっぱ橋本さん怖いというね、えー、いうようなイメージもあってだからあの当時は動かなかったあの統合案件も吉村首相になってから議会の雰囲気もガラッと変わりましてだからあの、えー、まずあの今回この議会でも提案しますけども府立大学と市立大学のねまずは経営統合、えー、そして最終的にはあの一法人一大学それから今年の4月からもうスタートしてますけども大阪産業技術研究所これも今まで大阪府と大阪市バラバラでやってましたけど一本化もう法人統合やりましたでこれでだからあの例えばものづくりの人今までなら、えー、大阪府と大阪市それぞれにね研究を依頼しなければならなかった、まあ、あのそれぞれに申し込み書も2つ出さなければなりませんでしたけどこれからもう今年4月からは一元化ですから一本で、えー、まああのー、要は素材の研究からさまざまなあのそういう部品の組み合わせのこう動き方の、えー、研究まで、えー、全てあの一元化でお手伝いできるようになりましたこれもやっぱり吉村首相がねソフトなイメージでまあうまいこと議会をねやってるからだと思いますねこれ橋本首相の時全部否決されたわけですよであと、えー、その同じ、えー、4月からの安全基盤研究所もねこれも大阪府公衆衛生研究所と大阪府の管轄研環境科学研究所どっちも,もう古くなってこうどうしようもなかった、えー、これ今年の4月から、えー、まずは組織統合できまして、えー、これで新しい施設も今動き出してますんでねだからこういうのが全てリンクする中で民間の皆さんの活動をあの支えるさ民間の皆さんの活動を今まで以上にハイレベルで、えー、お手伝いできるそういう施設に生まれ変わってるわけなんですけどね、うん、だから僕が本当にねやりやすいっていうかこれはもう橋本前首相のおかげだと思ってますまあもうその前なんていうのはもう役所がもう市長っていうのは単なるお飾りですから。あのもう最後のみこし担がれたような感じのもう現にあの職員なんていうのは市長のなかなか言うことも聞かないような感じでもう手のひらでコロコロ転がされているような感じでしたけどねまあやっぱ橋本氏はそうじゃないよというのでドカーンと入っていってやっぱり改革改革でやってですねえもうあまりにも嫌われたからね僕が好かれやすくなっちゃったんですよね。橋本さんよりは優しい比較,の比較の対象が吉村市長は橋本さんよりは優しいというね、<笑>でもまあ、そういうね、もう僕,僕からしたらでも続きです、これはもう大阪維新の会の改革の続きです、<笑>もう橋本改革でガーッとやりきって、どうしてもできなかったところを今、知事と僕でやらせてもらって、例えばいろんな統合した方が力、大阪の力発揮できるやつは統合していってます、でもこれもやっぱりあの限界があります。最後はこの風都市がこうあの常にね
あのどっちが大阪の代表か分からんみたいな話し合わへんなかったら大阪の成長進まないみたいなもうやめてやっぱり一つのものを作るっていうねあの都構想を実現というのは僕は絶対いると思います。ただやっぱり海の親で、まあ、知事もそうですけど最初橋本市長と一緒にタッグ組まれてないところからあるものを作るっていうのはものすごい難しいですから1回目の挑戦まで行かれたというのはものすごいあの大変だと僕は僕もそれ近くで見てたでも同じことを2回するっていうのもこれ結構大変ですんでね1回罰になったものをもう1回やるっていうのは大変ですから、まあ、そういった意味で僕はいろんなことを考えながらあの戦略も練りながらあ進めてます、えー、時にはねいやちょっと吉村さんぶれてんじゃないのとか吉村さんちょっと情報してんじゃないのとか、えー、総合区って何なのとかあの維新を支持してくれてる方思われる方いるかもしれませんが2回目の住民投票をやるそれがものすごく難しいけども必ずそこにたどり着くというのを僕の中の,あの理念というというかね、もうあの背骨の理念にしてますからそのためにどうしたらいいかという動きをしてますんでねだからそれは最後はやっぱり大阪の成長にこれから10年20年先見たらあの大阪っていうのは本当にあの東京なんかにも負けないような個性的な町になると思いますし力のある町になると思うので、ね、なんとかそこまではあのやりたいと思いますからね,ねいやだから、うんまああのー、冒頭ちょっと話させてもらいましたけどね結局大阪府と大阪市が一つになっていろんな戦略一元化していったら東京以上にやっぱりお客さんが迎え入れられるようになるんですよ、今実際になってるわけですから、えー、だから今、あのー、この間、あのー、新聞でも書いてましたけどね、結局、今、百貨店って売り上げ全国落ちてるけど、大阪一人勝ちというふうに、今、実際になってるわけですよ。これやっぱりねあの大阪の民の民力をやっぱりあの大阪府、大阪市が一つになって民間の力を表に出しているということだと思うんです、それは東京と比べても大阪の方が僕はまあ我々、もう皆さんもそうだと思うけど住みやすいし、まあ、とにかく、ね、リーズナブルでおいしいものは多いんでねだから観光客も絶対東京以上に大阪の方がね喜んでると思うんです、だから今あの、非常に、えー、リピーターのお客さんがもうすごく増えてきていると。そういう人たちもどんどん大阪、それも大阪中心部だけじゃなくてね、あちらこちら大阪の伝統文化の、えー、そういうエリアにね、えー、こう、えー、広がっていってくれてますよね。うんあの大阪城公園なんか典型で大阪城公園っていうのは橋本市長の前まではもうとにかくあの職員があの草切るだけでねなんかしょぼい売店みたいなのが同じとこねずーっとあってあれもう癒着です役所の癒着であの橋本市長がそれあかんやんかということであのもうそれも全部ひっぺ返してあの民間でねえー、丸ずっぽあの委託をするというようなやり方をやりましたであのレストランとかも作れるようにしてで、えー、今,今はね昔は7000万ぐらいあの税突っ込んでましたけど今は2億円ぐらい逆にもらってるんです今ねあの広場でプールやったりとかね HIS 入ってきてプールやったりとかあいろんな城テラスっていうねあの大阪城公園からものすごいあの綺麗なレストランとかもういっぱいできてますこれはもうあの税ゼロで逆に税が増えてるというような状況僕はこれさらに加速させてってね、ちょっとなかなか今まで言えないですけど大阪城公演ももっと面白い仕掛けをしていきますんでねあのなんですよこれもだからね僕なんか自分がやったみたいな言い方してますけど橋本市長が土台を作ってそれを僕が継続してるからまあここまで来れてるでこれをねやっぱりあの安定的にあのやっていくっていうのことになればねやっぱりこの都構想にしてリーダーっていうのを一元化しないと。これはやっぱりなかなか難しいと思いますだからねやっぱりそこに最後の最後大阪の成長を考えた時には、まあ、住民サービスとか教育とか僕いっぱい力入れて今日は時間ないから言いませんけど、うん、あの大阪の成長っていうのを考えた時に最後に行き着くのはまずこの古い行政の体質を変えるっていう,うとこそ、まあ、利害関係者も多いから反対も多いですけどこれをやるのが大阪の再生の肝であり本当の意味での第一歩だと思います今バーチャルと構想やってますけどこれもバーチャルですからねやっぱり大阪に生まれてよかったなと大阪に誇りを持ててですねやっぱりそんな街にしていきたいですからあのもっともっとこう力を発揮するために都構想その前の境ですね境、まあ、負けれないですよこれ結局都構想を進めていくにもね、堺、あの都構想を争点する線とかありますけど、結局政治力ってものすごい大事なんです。
堺の選挙で勝つか負けるかっていうのが結局大阪市議会の議論にも波及してくる、まあ、これ政治の世界ってねなんか僕おかしいなと思うんですけど、まあ、そうなんですよだからまたね今、あのー、今月堺の小選挙ありますけど、まあ、この間も、まあ、僕も吉村市長もね堺で街頭をやってましたけどまあ共産党はすごいですね堺は堺は堺のね、あのー、とにかく、えー、昨日ですか共産党が堺で大集会やってるらしいんですよで、えー、共産党の幹部、えー、誰か C さんなのか、えーえー、幹部がね、あのー、堺に来て、えー、大集会でそこで言うのがとにかく安倍政権を打倒して維新を打倒しようとどういうことなんやと、ね、でその安倍政権打倒と言ってる共産党と大阪,市あの大阪の自民党が今、堺でタッグ組んでるとで昨日は社民党までそこへ乗ったとよくわからない構図です、まあ、でも我々のダブル選挙の時もそうなんですけどね結局、まあ、突き詰めればやっぱり今までの、ね、身分が変わるという、ね、政治家のこれに対しての、まあ、大反対の野合談合チームということなんですね。僕はね、一番あれなのは、8年前、あの竹山さんが市長になったときね、これも僕もあの、もう本当にそばで見てましたから、一番よう知ってるんですよ、当時の橋本知事にね、竹山さんはその時は大阪府の部長ですから、職員、で橋本知事になんて言ったかっ、橋本さん、橋本知事の改革はすごい、この改革を堺でやりたい。そのためには、ね、野合談合の、ね、相乗り、ね、もたり合いの政治はだめなんですよって、あなたそう言ってたんです、まずは橋本改革を、ね、堺でやらせてもらうために、ね、あの今の堺の談合の体質をもうぶちあのもう潰したいと、潰させてほしいと言って、今、8年経ったら、自共、民、社民党なんです。本当にね、もう,、まあ、もう分かりやすいというかね、よほどやっぱり師匠というポジションがね、居心地いいんでしょうけど、そういうことをね、やっぱり僕、境の皆さんにあ、もちろんその時ね、それに騙された橋本、えー、代表や、もう僕はね、非常にもう、あれですよ、悪いことをした、張本人だと思いますよ、張本人。でもね、境の,あの皆さんにね、その8年前のことをね、なんで思い出してくれへんのかなと、で、堺がなくなると、えー、堺は一つ、堺、堺ってね、おっしゃいますけど、あの我々がね、えー、いろいろあったからといって、堺がね、あの例えば、堺にこうこうなあの爆弾が落ちてなくなるとかね、そういうことはありえないんですよ、ありえない。我々が言ってるのは、役所の体質、そういうものを変えていってるだけで。堺のコミュニティがなくなるわけでもないし、堺の皆さんがお住まいになっている、そういうね、あのエリアが消滅するわけでもなんでもないけど、ね、何かね、ちょっと、あのー、維新がやれば、堺が潰されるみたいなね、そういう,こうデマ情報にね、騙されてる、だから堺が一番おかしくなってるのは、さっき言いましたけども、ね、安倍政権を倒せっていう、共産党と大阪自民党が一番仲良くやってるところが、これが一番の問題なんです。これじゃあ政策何にも作り上げれません。それはそうです。考え方違うんですから。政治信条理念、政策バラバラなのに野合談合してる。そこにあるのは彼らの身分を何とか守ろうということだけなんです。市民の皆さんの生活を守ろうというところとは全くかけ離れてるわけです。ね、だからよく言われるんです。竹山さんにすれば、まあ、松井は敵だみたいな言われ方してる。でもね、堺の、僕、堺のこと全くやってないなんていうことはありえませんよ、えー、堺の皆さんの生活が治安回復のために、堺中警察署、これ、いよいよ今年あのー、設計図を、えー、基本設計に取り掛かりました、3年で、今まで長年できなかった中津警察署、新しい警察署、作ります、これ、竹山さんではできなかった話なんで。僕は堺の治安も守っていく責任があると、こう思ってますから、だからこそね、堺を
やっぱりそういう野郷談合の政治から堺の皆さんを解放するというようなねやっぱり新しい師匠ぜひ皆さん作ってほしいんですよねお願いしますもう松井代表、はい、松井代表その大切な堺の男は一人裏手に構えてますんでそうなんですあのー、今我々の仲間でね大阪府議会議員として大阪府の改革を、えー、一緒にやってきた、えー、長藤、えー、さんがあのー、ねあのもう堺の活動が主,主となってますんでね、あの堺から離れるという時間はできるだけ短く、短時間にしたいということで、えー、今日このパーティーでひとちょっとだけご挨拶をしたいということで、えー、長藤さんが来てますんで、ちょっと皆さんにご紹介をいたします。今度今一生懸命戦ってます長内候補予定者一言どうぞ、はい、皆さんこんばんは<笑>長藤秀樹ですえ今日この会場にいらっしゃる皆さんは大阪維新の会を本当に力強く応援をしてくださっていて毎年この会場に来られている方も多いと思います最初にこの懇親会が行われたのはいつか皆さん覚えていらっしゃいますかこの懇親会2010年の9月15日に第1回が行われましたそしてその時私はこの壇上に上がっていました1999年に中本市にある大阪府立大学を卒業をしまして就職する時に大阪市内に移ってきました、まあ、当時の大阪東京や名古屋はミニバブルがあって景気がいい時あったけれども大阪はずっと潜水艦のような状態が続いていましたこの大阪の状況なんとかならないかなという思いでいたところ2008年に橋本知事が誕生して今なら大阪が変わるかもしれない一緒にやりたいという思いで大阪維新の会堺井堺井区選出の副会議員の公募に申し込みをしましてそして2010年9月15日この場所に公認候補として壇上に立っておりました候補予定者ですねその時にこれだけ多くのスポットライトを浴びたのは初めてでしたので貧血になりそうになりながらですねふらふらしていまして、まあ、その後選挙で皆さんに選んでいただきまして6年間大阪府議会議員として仕事をさせていただきました皆さんこの7年間で大阪維新の会ができるまでの大阪と今の大阪いかがですか大阪変わったと思いませんか私も大阪府議会議員で仕事をしていて本当に今までの私が会社員時代の大阪と今の大阪本当に大きく変わったと思っています次は堺です堺には大きな可能性があると信じています大阪市民そして堺市民、今は堺市民の一人としてこれから一生暮らしていく堺がもっと大きく成長できる可能性は十分にあるしかし旧大前とした政治ではこの今の堺を変えることはできませんかつての大阪市が停滞から成長へと大きく舵を切ったように堺も市民の皆さんと力を合わせて停滞から成長へと発展をしていきたいと考えています<笑>そして、堺の成長を市民の皆さんにも実感をしていただき、市民生活の向上によって、堺も変わることができたと、ぜひ共有をしていきたい、私は堺は必ずできると考えています。そして、堺が変わること、それは大阪全体にとっても大きな意味を持ちます。大阪府議会議員時代、北高南低という言葉がずっと胸に残っていました。大阪の北は裕福、大和川を越えるとだんだん活気がなくなっていく、それが北高南低です、今のこの変わらない境が、古い行政の境が、泉州、南河内の活力も奪っている、ですから私は境が今、変わることができれば、南地域、泉州、南河内にも大きな影響あると考えています。私は必ず境を立て直しますする
栄のためにそして愛する大阪のために全身全霊を注いで栄の再生大阪の発展に努めてまいりますどうかよろしくお願いいたしますありがとうございますいやねあのー、ね、えー、長藤、えー、さん長藤秀樹君それから吉村首相ね、えー、41歳と42歳ね、えーえー、そう不当でそれねだから2人ともね足結構僕もだいぶねこれ長いんですけどね、まあ、4142でね、まあ、今年厄年ですから彼らは、うん、だからねもう,やもうねあのこの役に負けないようにね頑張ってもらわないとでねよく言われるんです、まあ、維新の会もねあの松屋で幹事長の頃あの、えー、維新の議員を面接してねあの入ってきた中にはね独断あの議員じゃないえー、そういうのもいるなとか言われるんですけど大多数はねみんな僕が面接したんです大多数2010年吉村さんは大阪市議会に挑戦して長,君が長内さんが大阪府議会、ね、でそれで僕が幹事長として面接して選挙ここで一緒に頑張ろうよと言って今まで来てるんですだからねいろいろ言われますけど結構僕も頑張っていい人選んでるんですこれは。スカタンばっかりを選んでませんたまにはスカタンもしてしまいます腹の奥まではわからないから、えー、もうその時だけねええー、こと言われてちょっとスカタンを選んでる時ありますけど大体はみんないい人物を政治の世界に引っ張ってきたと僕はそう思ってますまあとにかく、えー、いよいよまああと3週間ほど、ねえー、なってますけど、えーどうなんですかあの共産党の攻撃はいや本当にあの今の現市長の一番の応援団は共産党ですからもう堺の街中共産党だらけですよどこから集まったのというぐらい溢れていますとにかくね、あのー、安倍総理と、えー、僕をとにかく、あのー、やっつけようということであの共産党演説してるんですこれおかしい話なんですよ、えー、それからあともう一つね、あのー、カジノ許すなとかねこれずっと言ってるんですけどカジノの話は全然堺市関係ないしそしてこれカジノって言うけど IR というねそのあの要は東方型の,あのリゾートの話なんでねこれもうまあ,あの何を勘違いしてるのか、えー、そういうことでねあのそれから、えー、憲法改正反対とかね、えー、それ全然堺に関係ないのに。えー、そういうことでとにかく我々を、えーまあ、維新の会出ていけという感じだね、うん、だからまず堺でやっぱり一番長藤さんがこれだけはやるっていうのはもう何,何をやっぱり一番の公約になるのかもうやっぱり成長というところが今の堺では絶対にできません古い行政の考え方旧大前の堺行政ではできませんから今の新しい発想民間の力を取り入れて成長する社会もうこれをぜひ実現をしたいと思っています今の,その共産党の話ですけど今の現市長もその都構想都構想って言ってますけど8年間やってこられましたんでね本来ならば8年間の実績で勝負をして次の年間さらにこういうことをしますよと言ってほしいんですがそれは一切出てきませんそして自民党から共産党まで一緒に行動していますから政策なんてありません向こうには政策はないんです私たちはきちんとマニフェストを掲げて政策で勝負をしています今の既存政党、まあ、公明党さん以外ね、束になってかかってきていますが、私たちは既存政党には負けません、そして私たちはここにいらっしゃる熱心な大阪維新の会の応援してくださっている皆さん、そして大阪府民、堺市民の皆さん、思いやる方々が私たちの一番の応援団です、必ず負けません、勝ち抜いてきます。だからねやっぱり成長するあの街を作ろうと思うと、やっぱりあの人が集まるということなんですね、消費がやっぱり拡大するというのは、人が来ていただいて消費拡大するわけですから、今、まあ、先ほども話しましたけど、吉村首相と一緒にあの観光局で大阪市内ね、すごく人が来てくれるようになりました、これをやっぱり堺にね、広げていくと、これやれるんです、これはもうあの一つ、もう我々には具体的なプランがあります。要は今さっっき吉村首相が言ってましたけど大阪城は今、あのお城のあるそういう,こう公園で、一番日本の中で海外からのお客さんが多いのが
。ナンバーワンが大阪城です。去年まで姫路城でした。え今年大阪城ね、260万、ね、吉村さん、え来て。それで、やっぱり大阪城といえば、もう豊臣秀吉の、あのー、時代の、えーそそれ、その文化をみんな見に来てるんですよ。で、その豊臣秀吉といえば、その秀吉のそばにいてたのが千の利休さんと、えー、指南役ですよそして当時の,あのお茶の文化わびさびを、えー、これはもう日本中に世界に広めていった、えー、そういうで堺市には「李生の森」という施設がありますこれせっかく公共工事で税金、えー、投入して建てたけど今どんどんお客さんが減っていってるんです減っていってるこれ大阪城でねこういう施設が堺にあるよということをきちっとプロモーションできれば、これはもう外国に言うと絶対行ってくれるんです。そこ行って一回、千、えー、の利休さんってどういうね、あのー、ことをしてこられたんかな、一回見てみたいというのは、これは絶対にそういうあのニーズあるけれども、竹山さんからそういう依頼,依頼、オファー、我々に来たことはありません。いや僕らは橋本市長の時代も何度もね、一緒にやりましょうと。個人的には嫌ですよ。嫌いやけど。でも、僕は堺市民の皆さんにも、ね、あの指示を受けて、今やってるわけで、竹山さんを個人で好き嫌いでね、竹山さんをよけもんにすることはありません、何度も一緒にやろうと言ったけども、竹山さんは参加をしませんでした、だから、あのー、今回、えー、ボズ古市古墳群も、竹山さんは僕は個人的に嫌だけど、一緒に組織でやって、今、国内推薦までは、なんと来ましたでもここでねこれ喜んでる場合じゃないんです最終的にはあの世界遺産の登録、えー、ここまでいかないとね、えー、あの今はまだまだ喜べる状況じゃないと、えー、これらをねもう全部一体でねやっぱりしょっちゅう,こう話をしながら僕と今吉村市長がねやってるような感じでこう3人ね、えーまあ、あんまり並ぶとね足の長さとかそういう話になるけどまあかまあね、えー、そういうのじゃなくて3人がね、いつもこう並んでね、大阪の話をきちっとできる、そういう体制をね、ぜひ作らせていただきたいと、こう思います。まああの、皆さんね、本当に今日ありがとうございます。こう、高いお金もね、払っていただいて、これだけ多く応援したいと、本当に感謝です。あの、橋本代表が政治辞めるって言った時にね、もう維新も終わりだって言われて、やっぱりこうスター選手が言えなくなってもうみんなさーっと吹いて、えー、もうなくなるかなって心配も言われていろいろし,してましたけどこうやって本当に多くの人が、あのー、応援していただくお金を払ってね、まあ、僕ら企業団体献金禁止してるからお金全然なくてもう困ってるんですけどこうやって皆さん多くあの応援していただいてるこれやっぱり、あのー、大阪をねやっぱりもっと元気にしろっていうこととやっぱ大阪の改革もう続いてるやつをもう最後までやりきれというメッセージだと思いますんでねえー、これは必ず、えー、僕と知事とでやりきりますで1点だけ都構想ね堺ちょっと週間遅れになってますこの中で堺も都構想やってよと思われる方たくさんいるかもしれませんがちょっともう僕らは1回やって、えー、そしてまた今制度設計に入ってるから新しい市長が誕生してもやっぱりもう,もう週間遅れでなかなかできないだから今期は無理だと思いますでそこはちょっと堺の市民の皆さんは大阪市と大阪府の改革を1回見てもらってねその上でまあ判断してもらったらいいと思います必ずあのいいものをねえー、作りますし最後まで実現したいと思いますんでねだからあのこうやって皆さんに多く支えられてるうちは、えー、僕もねちょっとあの頭痛くなって病院かも分かりませんけど<笑> 4年間ねなんとかやりきってもう子供とかね将来にも、えー、経済界の皆さんにも安心できるような成長する大阪を作りたいと思いますんでこれからもご支援よろしくお願いしますありがとうございますどうもありがとうございました、はいはい、あどうもお疲れ様でしたありがとうございましたどうぞご講談ください松井代表吉村政調会長そして、えー、今回の堺市長選挙に立候補を予定いたしております長藤秀樹でございましたどうもありがとうございました